నమస్కారం రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం పసంద్ అయిన రుచికరమైన వంటకాలని పరిచయం చేసే రుచి చూడు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు మనం జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ లో ఉన్న వివాహ భోజనంబో రెస్టారెంట్ వచ్చేసాం ఇక్కడ సెలబ్రిటీ కమ్ కార్పొరేట్ షెఫ్ యాదగిరి గారు ఉన్నారు మరి మన కోసం ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తారు అడిగేదానా హలో యాదగిరి గారు రుచి చూడు వ్యూస్ కోసం ఇవాళ ఏం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు రెసిపీ ఈ రోజు కూడా ఫ్రాన్స్ తోటి సీజనల్ లో దొరికే చింత చిగురు తోటి రెండు కాంబినేషన్ లో చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు ఓకే చింత చిగురు రొయ్యల నార్మల్ గా వింటూ ఉంటాం అంటే చింత చిగురుతో రొయ్యలు కాంబినేషన్ వింటూ ఉంటాం కదా సో దానికి ఇప్పుడు మీరు చేయబోయే దానికి ఏంటి స్పెషాలిటీ భిన్నంగా ఏంటంటే మనం చేసే మా రెసిపీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రిపరేషన్లో కానీ మీకు అర్థం కాదు చెప్తే ఓకే ఒకటి ప్రిపరేషన్లో మనము చేసేటప్పుడు ఏంటి భిన్నంగా అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాం ఓ వెరీ నైస్ ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అనుకోండి ఏంటో ఏమో చెప్పాడు అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం చేస్తూ ప్రాక్టికల్గా చెప్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ అప్పుడు చెప్తానని నా ఆలోచన ఓకే వెరీ గుడ్ సో మరి ఎలాగో నాకు అర్థమైపోయింది చింత చిగురు ఉంటుంది రొయ్యలు ఉంటాయి ఇంకా మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసేయండి మన చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడుకు చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు కావాల్సిన పదార్థాలు మీకు ఇంత కావాల్సి నోట్ చేసేసుకోండి రొయ్యలు చింత చిగురు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కరేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఉల్లి ముద్ద జీలకర్ర ఉప్పు రుచిగా సరిపడా ధనియాల పొడి రెండు టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు తరిగినవి చిల్లి పౌడర్ సువియాస్ మరి యాదగిరి గారు చెప్పినవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకున్నారా చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చెప్పారు సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాసెస్లో అంతా కూడా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి స్పెషాలిటీ అన్నది చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఏ టైంలో అవసరమో కూడా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా తప్పకుండా అండి ఓకే మీరు ఇలాగా తీస్తే ముందుకు ముందే మనం ముందు మీ గన్ తీసుకోండి గన్ను రెడీ ఉందండి సో స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ప్యాన్ పెట్టేశాను నెక్స్ట్ రొయ్యలను డైరెక్ట్గా ముందుగా మనం ఇందులో వేడ్ చేయాలా అంటే దాంట్లో ఏమైనా నీరు ఉంటే పోవడానికి కాదు రొయ్యలు మగ్గిపోతాయి ఓహో దీంట్లో ఉన్న ప్రత్యేక స్పెషల్ అంది ఏంటంటే మనము దీంట్లో ముందుగానే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు దీంట్లో ఏం యాడ్ చేయట్లేదు కదా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు జనరల్గా నూనెనో అదో వేస్తారు ఏం వేయం ఇక్కడ కొంచెము పసుపు వేసుకోవాలి ఇందులో అదేవిధంగా కొంచెం ఉప్పు కొద్దిగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రొయ్యలో కొంచెం సాల్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అయితే మనం ఏం అంటే మనం శుభ్రం చేసేటప్పుడు సాల్ట్ వేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అనా లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది వాటిలో ఉప్పు అంటే ఇక్కడ రెండు రొయ్యలు ఉంటాయండి సముద్రం రొయ్యల్లో ఆల్రెడీ సీలో ఉంటుంది కాబట్టి రొయ్య ఉప్పు మొత్తం ఉంటుంది రివర్ రొయ్యల్లో ఉప్పు ఉంటుంది ఇది రివర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉప్పు వాడాను అదే మీరు రివర్ రొయ్య లేకుండా మార్కెట్లో దొరికే రొయ్యలు తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా ఉప్పు ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ వేస్తే ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసి వేసుకోవాలి ఓకే మార్కెట్లో కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు ఒకసారి కనుక్కోండి అది రివర్ దా లేకపోతే సీ దా అన్నది డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా మనకి రివర్ దేంటిది సీ నుంచి తీసుకొచ్చేది ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది అంతే సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది అది మగ్గిన తర్వాత ఎరుపు కలర్ వస్తుంది ఓహో ఇది వై వైట్ అట్లాగే ఉంటుంది అట్లాగే ఉంటుంది ఓకే సో మనం జస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టేసి దాంట్లో డైరెక్ట్ రొయ్యలు వేసేసామండి దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు అండ్ పసుపు వేసాము ఇది సీ రొయ్య కాదు ఇది రివర్లో దొరికిన రొయ్య కాబట్టి ఉప్పు వేశారు అని చెప్తున్నారు యాదగిరి గారు అది నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే చూసారు కదా మనం ఇక్కడ వాటరే వేయలేదు వాటర్ అంత వచ్చేసింది మనం ఇది కూడా కొంచెం గట్టిగా అవుతున్నట్టున్నాయి అవును అంటే రొయ్యలు కూడా మనకు మగ్గింది మగ్గంది అంటే ఎప్పుడైతే బెండ్ అవుతుందో అది రొయ్య మగ్గినట్టు మళ్ళీ దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ సేపు మగ్గ పెడితే గట్టిగా అయ్యి న్యాచురల్ టేస్ట్ పోతుంది అచ్చా రివర్ రొయ్యలు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఎక్కువ సేపు మగ్గకూడదు కొద్దిగా మగ్గితే సరిపోతుంది మనకు తెలిసిపోతుంది మగ్గిందా లేదన్నది అందుకే నేను ఏమనంటే చేసేటప్పుడు ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని మనం నోట్లో చెప్తే చూసారు కదా వాటర్ ఎంత వచ్చేసింది మనకు ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా ఉండాలా ఉండొద్దా ఉండొద్దు ఈ వాటర్ అంతా కూడా తీసేస్తాం 
చూడండి మనం ఒక్క వాటర్ అందుకే మీరు ఏం చేస్తారంటే రొయ్యలు మగ్గ పెట్టేటప్పుడు డైరెక్ట్ రొయ్యలు వేసి మళ్ళీ వాటర్ పోస్తారు దానివల్ల గ్యాస్ వేస్ట్ వాటర్ వేస్ట్ ప్లస్ టైం వేస్ట్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే వాటర్ ఇందులోనే వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ చూసారు కదా చిన్నగా మనకు ఆల్రెడీ రొయ్యలు ఎంత చిన్న చిన్నగా అయిపోయాయో చూసారా సో నార్మల్ గా ఏ కర్రీ కూడా చేసుకున్నా ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఇదేనా రొయ్యలకు సంబంధించి ఇప్పుడు మనము పెట్టండి ఇక్కడ పైన పర్లేదా పర్లే పెట్ట ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఓన్లీ ఓన్లీ రొయ్యలను మాత్రమే తీసుకుంటాం వేపుడు అంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఓన్లీ రొయ్యలు తీసుకుంటున్నామా ఆర్ ఏ ఏ దానికైనా సరే ఈ వాటర్ నీసు వాసన ఉంటది ఓహో రొయ్యల తోడు తోడు నీసు వాసన ఉంటది కాబట్టి మనం ఇలా చేయడం వల్ల ఆ రొయ్యల వాసన ఉండకుండా అచ్చా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మనకి ఓకే మీరు అది గమనించాలి హ్మ్ సో చాలా టిప్స్ చెప్తున్నారు మనకు తెలియకుండానే అంటే ఆయన కూడా తెలియదు ఆయన టిప్స్ చెప్తున్నారు అన్న విషయం సో అలా మనం అన్నీ కూడా రాబడుతున్నాం ఇక్కడ రొయ్యలకు సంబంధించి చాలా టిప్స్ చెప్పారు కదా అవన్నీ ఫాలో కాండి మీరు అంటే ఇది మేము రెగ్యులర్ గా వాడక భాషలో మాకు ఉంటది కాబట్టి మీకు టిప్ అనిపించదు మీకు తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడేది మీకు అందరికి ఉపయోగపడేది చూసారు కదా ఇది రొయ్య ఎంత పెద్దగా ఉన్నదు ఎంత చిన్నగా చిన్న సైజ్ చెకోడి లాగా అయిపోయాయి రొయ్యల చెకోడి అంటే మీరు ఇచ్చిన ఐడియా తోటి మేము నెక్స్ట్ టైం రొయ్యల చెకోడి కూడా చేస్తాం వావ్ మనమే చేద్దాం ఏముంది పక్కన పెట్టేదా దాంతో పని లేదు ఇదండి చూస్తారు కదా రొయ్యలు ఎంత చక్కగా ఎల్లో కలర్ ఇదే రొయ్యల వేపుడు అని చెప్పేస్తారే చూస్తారా అంటే మనం రొయ్యలు చేసే విధానంలో ప్రాక్టికల్ గా మనం చెప్తానన్నది అదే అనమాట ఇప్పుడు చూసారు కదా మనం చక్కగా రొయ్యలు పప్పులా అయిపోయాయి చిన్న పప్పు ముక్కల్లాగా దీని పక్కన కాజు ముక్కలు అంటారు కదా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కాజు ముక్కలు దీని పక్కన పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయింది అంటే రొయ్యలు ఫస్ట్ అయితే అలా మగ్గనిచ్చిన తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుని పాన్ పెట్టారు యాదగిరి గారు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు చూడండి ఇప్పుడు నూనె వేసుకుందాం ఓకే కొద్దిగా వేసా సాలో ఫ్రై ఇప్పుడు మనం దీంట్లో జీలకర్ర వేసుకుందాం అదేవిధంగా మనకు కరేపాకు రెమ్మలు ఉల్లిపాయ ముద్ద మీరు చాలా వరకు యూజ్ చేస్తారు అనుకుంటా కదా ఈ ఉల్లిపాయ ముద్ద అనేది తప్పకుండా అంటే నెక్స్ట్ వంటకంలో చూపిస్తాను మీరు అన్నారు కదా కాబట్టి మీ నోటికుంట వెళ్ళే ప్రతి వంటను నేను రెసిపీని చేసి ప్రేక్షకులు అందరూ చూపిస్తాను ఎందుకంటే అంటే నా దగ్గర నుంచి మీరు మెల్లగా రాబడుతున్నారు నేనే చెప్తున్నాను మీకు అంతేనా సో రొయ్యల చెవోడి అంట కొబ్బరితో ఇంకేదో వేస్తా అంటున్నారు మాంసం కొబ్బరి వేయడు ఓహో అది చేస్తారా నెక్స్ట్ గుడ్ అంటే ఈరోజు కొత్తగా థాట్ చేస్తుండే అంటే మా ఫ్రెండ్ చెన్నైలో ఉంటాడు అతను రెసిపీ తెలియదు అతను కానీ ఎక్కడో వాళ్ళ డైరెక్టర్ తిన్నారట నాకు ఇది కావాలంటే అతనికి ఈరోజు నేను రెసిపీ చెప్పాను ఇట్ల ఇట్లా చేయి ఇట్లా అంత మంచి టేస్ట్ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ మా వనిత ప్రేక్షకులందరూ కూడా చూపించాలని నాకు ఆల్రెడీ థాట్ వచ్చాది అది నేను నోటి దారి వచ్చింది కూడా మళ్ళీ గుర్తుకు వచ్చేస్తాను ఇక్కడ మనము అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి ఇక్కడ సో నూనె వేసి దాని కొంచెం జీలకర్ర అండ్ కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత మనం పచ్చి ఉల్లిపాయ ఏదైతే ఉందో ఆ పేస్ట్ వేసుకున్నామో దెన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా సరిపడ నూనె తక్కువండి కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాం పై నుంచి నూనె వేస్తే పచ్చి వాసన ఉంటుంది అంటారు కదా ఏముండదు అట్లా ఏముండదు వేసుకు అలాగే మళ్ళీ వేయిపోతుంది కదా బాగా వేయించాలి మళ్ళీ కదా అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్యాన్ వేడి ఉంది ఉల్లిపాయ ముద్ద వేడి ఉంది కాబట్టి నూనె వేయడం వల్ల ఒక సెకండ్ లో మళ్ళీ వేడి అందుకు 
ఇలాంటి కొత్త కొత్త రుచులను ఆస్వాదించాలి అంటే ఇంకెందుకు ఆలస్యం వ్యవహారాన్ని విచ్చేసేది తప్పకుండా సో నెక్స్ట్ టైం యాడ్ చేస్తాను దీంట్లో మనము చింత చిగురుకు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలా కట్ చేయాలి ఓకే రన్నింగ్లో చేద్దాం పసుపు వేస్తున్నారా కొంచెం కొద్దిగా పసుపు ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఓకే లిటిల్ బిట్ ఇది ఫ్రై చాలా ఫ్రై సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా వాడచ్చా దీన్ని అవును ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా లేకుంటే ఏదన్నా అన్నం ప్లేన్ రైస్ ఫ్రై డిష్ అంచుకుని అంచుకోని తినాలి కొంచెం కారం కూడా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పేస్ట్ ఇది కూడా ఇక్కడ నూనెల్ని వేయాలి జాగ్రత్తగా ఇది కూడా వేయగలం అనమాట ఇది కూడా చక్కగా ఇందులో వేయగలి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ నూనెలో ఎప్పుడైతే మనం గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ వేస్తామో అది బాగా బెల్టెడ్ అయి కమదన్ వస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు అది లాస్ట్లో నువ్వు చివరిగా నువ్వు ఎక్కడ వేస్తాం అనుకోండి పచ్చి కారం వాసన తగిలి ఆ ఉన్న టేస్ట్ మొత్తం డ్యామేజ్ చేసేది ఇందాక అన్నట్టుగా ఇది కూడా ఒక టిప్ అయి మనం మీరు జాగ్రత్తగా సో జాగ్రత్తగా అంటే మనం వంట చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు వంట ఎలా చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఏ టైంలో వేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ దాంతో ఎంత ఫ్లేవర్ మన వంటకి యాడ్ అవుతుంది దానివల్ల టేస్ట్ రెట్టిపోతుందా లేకపోతే తగ్గిపోతుందా అన్నది కూడా చూసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కనుక ఫాలో అవుతూ మీరు వంట చేసి అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తే మీ వంట అదర కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే వంటల్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆమె చెప్తుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ షెఫ్ చెప్పాడు కాబట్టి ఇంకా దానికి మీరు తిరిగిలేదు అంతే అక్కడ మార్క్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీ చేయితో అది వేసేస్తా రొయ్యలు వేసేసాను అన్ని వేసాను అన్ని వేసాను సో ఇది ఎన్ని గ్రాములు అన్నారు మూడు వందల గ్రాములు అని ఎందుకన్న అంటే మనకు మూడు వందల గ్రాములు తీసుకుంటే వాటర్ మగ్గిపోయిన తర్వాత వాటర్ పోయితే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుంది రొయ్యలు తీసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అండి మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రొయ్యలు వస్తాయి కేజీ తెచ్చాను కదా మళ్ళీ అని చెప్పేసి మీరు ఇంట్లో ఫ్యాడ్ చేసుకోవద్దు మీరు ఏం చేశారు నేను కేజీ తెమ్మంటే కేజీ తెచ్చి మీరు చాలా తక్కువైంది అనేది మళ్ళీ మీరు కంఫ్యూజ్ కావద్దు అంటే మనకు మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై గ్రాములు వాటర్ ఉంటుంది దీంట్లో రొయ్యల్లో మగ్గిన తర్వాత ప్యాన్ పెట్టేసుకొని నూనె వేసుకొని అందులో జీలకర్ర కరేపాకు రెమ్మలు వేసుకొని కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముద్ద వేసుకుని అది కొంచెం వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకున్నాం దాంతోపాటు అది వేగిన తర్వాత కొంచెం చిట్కాడ పసుపు వేసుకొని అది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా మగ్గ పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసుకున్నాం ఇప్పటిదాకా జరిగిన ప్రాసెస్ ఇది అవును మళ్ళీ ఉప్పు అయితే ఎక్కడ యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు వేస్తాం అయితే ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం మీరు కొంచెం దాని మీద మూత పెట్టేసేస్తే ఇది మగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు నేను కొంచెం వేరే ప్రాసెస్ ఉంది దీన్ని కటింగ్ చేస్తాం కలపాలా కడిసాం సూపర్ ఈలోగా మనం చింత చిక్కురు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి దాన్ని కట్ చేసుకుందాం చింత చిక్కురును కూడా చిన్నగా మనం చిన్నగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కదా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొమ్మలు కొమ్మలు ఉంటాయి కదా అలా మనం అవి రాకుండా అవి కదా అవి కాడలు లాంటివి రాకుండా ఉండేలాగా చూసుకొని కొత్తిమీర కట్ చేసుకోవడం సేమ్ అంతే అంతే చింత చిగురు చారు కూడా చేసుకుంటారా పచ్చి పులుసు చారు కూడా అట్లా అంటే పులుసు జాగలో ఏదున్నా సరే దీన్ని పులుపును తగ్గించుకొని ఇది వాడుకోవచ్చు సీజన్లో కాబట్టి అదే చేసినాయి కాబట్టి మీరు అంటారు కాబట్టి మీకు నీడ్ ఉంది కాబట్టి మేము దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాం అంటే మీ నోటి కూడా వస్తుంది అంటే అది అవసరం నాకు అర్థమవుతుంది ఉడికిందా ఉడికిపోయిందండి చాలా సింపుల్ గా ఉడుతాయి అనుకుంటా కదా ఈ ప్రాన్స్ మంచి ఫ్లేవర్ కమ్మదనం వచ్చింది కమ్మటి వాసన వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో చింత చిక్కురు వేసేసుకుందాం ఓకే నాకు ఇది కర్రీ లాగా అనిపిస్తుంది వేప కంటే కూడా వేపుడు అవుతుంది అవుతుందా నేను ఏమైనా ప్రాక్టికల్గా కొన్ని చూస్తుంటే కానీ అర్థం కాదు అంతే 
ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం మళ్ళీ కలపాలా కొంచెం ఏమో మళ్ళీ కొద్దిసేపు నేను మగ్గ పెట్టుకుందాం సో ఆ చింతి చిగురు ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ప్రాన్స్ కి పెట్టాలంట ఓకే చక్కగా పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఇలా 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 ఎన్నో వెరైటీలు ఈ సీజన్లో మీకు ఇంకా తాటి ముంజలతో ఇది ఏమంటారు మ్యాంగో ఫలుదా అంజీర్ లస్సి అచ్చా సో అంటే ఇలా కర్రీస్ వంటలు ఇవే కాకుండా ఈవెన్ లస్సీలు మాక్టైల్స్ మాక్టైల్స్ కూడా అన్ని రకాల రకరకాల జ్యూసెస్లో కూడా ఇక్కడ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి అవన్నీ తాటి ముంజల మిల్క్ షేక్ మా విరహ భోజనంలో చాలా ఫేమస్ అదేవిధంగా అంజీర్ లస్సి మ్యాంగో లస్సి మ్యాంగో ఫలుదా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎవ్రీ సీజన్ వీ హ్యావ్ టు ద మోర్ దెన్ టెన్ టెన్ వెరైటీస్ వస్తుంటాయి ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఓకే ఎందుకంటే సీజన్లు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకి అనుగుణంగా నచ్చే వంటలు కొంతమంది లిక్విడ్ ఇష్టపడతారు కొంతమంది డ్రై ఇష్టపడతారు కొంతమంది పులుసులు ఇష్టపడతారు కొంతమంది పొలాలు ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి అందరికీ అనుగుణంగా మన తాన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు రీచార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నా ప్రొఫెషనల్ అదే కాబట్టి కొత్త ధనాన్ని అతిథులను నేను నా తాపన అంత ఏంటంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఈ రెసిపీ అదేవిధంగా అతిథులకు నచ్చేలా ఉండాలి తిన్న తర్వాత మళ్ళీ నన్ను గుర్తించుకోవాలి ఈ మూడు కోణంలో నేను ఎప్పుడు ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాను అది నన్ను బాగా అతిథులు ఇష్టపడి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ నాకు ఎప్పుడు అందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీ అతిథుల సంగతి అయితే మాకు తెలియదు కానీ మా వనిత టీవీ వ్యూవర్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని మర్చిపోరు మంచి మంచి రెసిపీస్ అన్ని తయారు చేస్తారు వాళ్ళు కూడా అతిథులే కదండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇప్పుడు చింత చిగురు వేసేసి ఆ ముక్కలకి అన్ని కూడా పట్టుకున్నాయి ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ పట్టింది కదా పులుపు పుల్లటి వాసన కూడా వస్తుంది సో ఇదంతా డ్రై అయిపోతుందేమో ఇప్పుడు అది ఇగురు అన్నావు కదా నాకు అట్లా అనిపించింది కూర ఏమో అనుకున్నా బట్ ఇక్కడ మనము చెట్కెడ గరం మసాలా వేసుకుందాం దీంట్లో ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయి గరం మసాలాలో దాల్చిన చెక్క లవంగాలు సాజీరా అన్నీ అన్నీ యాలకులు అన్నీ ఉంటాయా అవును ఓకే సో ఇది కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా రెడీ చేస్తారా అవును ఫ్రెష్గా ఇక్కడే ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ మీ ముంగలు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇవి తెచ్చాను ఇప్పుడు మిక్సీలో ఇక్కడ ఆడించా కాకపోతే టేక్లో చూపించాలి కాబట్టి లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకొని ఆడించడానికి తెచ్చి పెట్టాను ఇక్కడ మనం రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ వేయాలా ఎందుకంటే దానికి ఎంత పడుతుంది అన్నది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అసలే వాసన చూసి చెప్పేస్తారు కదా ఉప్పు తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అందుకని ఇప్పుడు నాకు తనిపించింది కాబట్టి నేను ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ రొయ్యల్లో వేసాము అక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనం అవసరాన్ని బట్టి చేసుకోవాలి సో వ్యూవర్స్ ఇది సైడ్ డిష్ లాగా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు యాదగిరి గారు ఎవరైనా ఇంటికి రిలేటివ్స్ వచ్చి అప్పుడు ఇంట్లో కనుక ప్రాన్స్ ఉంటే ఇట్లా ట్రై చేయండి ప్రాన్స్తో పాటు చింత చెగురు కూడా కంపల్సరీ ఉంటే సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది అంటున్నారు చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం మూత పెట్టాలా ఓకే ఇది చిన్న ప్రాసెస్ అంటే చిన్నని మంట పైన వేస్తేనే ఇది చక్కగా మీరు అన్నారు కదా కూర పోయి వేపుడు అవుతుంది ఓకే ఓకే మనము స్పీడ్అప్ చేస్తే మాత్రం మాడి మాసి బొగ్గు అవుతుంది కూర అవుతుంది అవునా ఓకే స్పీడ్ చేస్తే కూర అవుతుంది స్లోగా చేస్తే వేపుడు అవుతుంది వేపుడు అవుతుంది సో చాయిస్ ఈజ్ యూఎస్ మీకు కూర కావాలా వేపుడు కావాలా డిసైడ్ చేసుకుని దాన్ని తొందరగా వేయించుకోవాలా లేకపోతే నెమ్మదిగా చేసుకోవాలా అన్నది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి వంటలు రెండు రెసిపీలు మీ చేతుల్లో అంతే తప్పు తప్పు అంటుంది వేగినట్టుంది కదా ఇలా రావాలి ఓ మాడం కాదు అది మాడం కాదు అది ఓకే అంటే మొక్కకు చక్కగా మసాలా పట్టుకుంటుంది అనమాట ఓకే రొయ్య రొయ్య చక్కగా ముక్కకు పట్టుకుంటుంది మనం ఏమనుకుంటున్నాం నువ్వు మాడ అనుకున్నావు అది మాడు కాదు అది చక్కగా మసాలా అంతా కూడా ఆ రొయ్యకు పట్టుకుంటుంది అందుకే ఇలా ఇలా వెడల్పు చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మూత పెడుతుంది అందుకే ఇంకా ఉందా ప్రాసెస్ అయిపోయిందా ఇంకా కాలేదు ఇంకొంది అంటే అది వేయాలి అంతే చిన్న మంట పైన అది వేగి కూడా అంతా కూడా ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ రావాలి ఓకే రావాలి అండ్ విడివిడిగా అయిపోవాలి ఏమో కదా అట్లా ముద్దలాగా కాకుండా విడివిడిగా అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అది మసాలా మాడిపో మాడుతూ వస్తుంటే విడివిడి విడివిడిగా అయిపోతుంది ఓకే సో కాసేపు వెయిట్ చేద్దామా చూస్తారా మీరు అన్నారు కదా ఇందాక ఇగో విడిపోయినాయా కనబడుతున్నాయా 
సెపరేట్ అయిపోయినాయి కదా మొత్తం మరి ఇందాక అన్నారు కదా మీరు అందుకే ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని చూపించేటి అక్కడే చూపించాలి అవును కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆ ప్లేట్ ఇక్కడ పెట్టేసేస్తే నేను దాన్ని గార్నిష్ చేసేస్తా చూస్తారు కదా చింత చిగ్గురు రొయ్యల వేపుడు వేపుడు లాక్నే చక్కగా ఇట్లా ఏ పీస్ కా పీస్ ఇట్లా తినేలా ఉంది కదా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయారు కొంచెం కార్న్ పెద్ద సైజ్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంది ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ బిగ్ సైజ్ కార్న్ లా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏందంటే దీనికి కొంచెం ఉల్లిపాయ గార్నిషింగ్ చేసుకో గార్నిషింగ్ గా చెప్తాను చుక్కా మెల్ట్ అయిపోతుంది అసలు మాట్లాడాలి అనిపించట్లేదు అంత బాగుంది టేస్ట్ ఏంటంటే చింత చిగురులో ఆ పుల్లదనం ప్రాన్స్ చక్కగా ఉడికి అంటే ఉడుకుతుంది అనుకోలేదు నేను అంత డ్రై డ్రైగా ఉంటుందేమో అనుకున్నా బట్ మెల్ట్ అయిపోయేంత చక్కగా ఉడికింది అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఆ ఫ్లేవర్ కానీ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ కానీ పచ్చిమిరపకాయ ముద్ద కూడా వేసాం కదా అంటే ప్రతి టేస్ట్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యేలా ఉంది ఇందాక యాదగిరి గారు కొంచెం ఉప్పు తక్కువ ఉంటుందేమో అని లాస్ట్లో ఉప్పు యాడ్ చేశారు కదండి సో అది కూడా అంటే పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తోంది మనకి ఏ ఎంత రుచి అవసరం ఏ ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఎంత రుచితో ఉండాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ మనకు పర్ఫెక్ట్గా రిజిస్టర్ అయింది సో మొత్తానికి ఈ రొయ్యల వేపుడు చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి యాదగిరి గారు ఎప్పటిలాగే ఒక సూపర్ డూపర్ డిష్ ఏంటది చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు సో వియర్స్ చూసారు కదండి మరి యాదగిరి గారు తయారు చేసిన చింత చిగురు రొయ్యల వేపుడు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి మరి మీరు కనుక రుచి చూడులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఇది వాటి రుచి చూడు రేపటి రుచి చూడులో మళ్ళీ కలుద్దాం తెలు బాయ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీ చూడండి